அன்பு தமிழ் எங்களுக்கு தமிழ் பொக்கிஷத்தின் வணக்கங்கள் ஒரு புயல் வீசி இப்போது நமது சென்னை கன்னியாகுமரி நாகர்கோயில் அப்படிங்கிற இடங்கள் எல்லாமே ரொம்பவே படாத பாடு பட்டுருச்சு இந்த புயல் கேரளாவையும் ரொம்ப உக்கரமா தாக்கிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லலாம் கடலுக்கு சென்ற பல மீனவர்களை காணவில்லை அப்படிங்கிற தேடல் இப்போதும் நடந்து கொண்டே இருக்கிறது இதை மேலும் பயமுறுத்துற வகையில நாலாம் தேதியில இருந்து எட்டாம் தேதிக்குள்ள அடுத்த ஒரு புயல் உருவாக வாய்ப்பு இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்றாங்க இந்த வானிலை ஆராய்ச்சியாளர்கள் புயல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படின்னு சொல்றதுக்கும் என்ன வித்தியாசம் இத வச்சுதான் இவங்க பேர் போடுறாங்களா இந்த புயலுக்கு எல்லாம் பேர் வைக்கிறது யாரு இது எப்ப இருந்து வந்துச்சு அப்படிங்கிற புல் டீடைல்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ வழி தெரிஞ்சுக்கலாம் புயல் அப்படிங்கிறதுக்கும் காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை அப்படிங்கிறதுக்கும் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் தாங்க காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை பொதுவாக முப்பத்தி ஒன்பது மைல்ஸ் பெர் ஹவர்ல வந்துச்சுன்னா அது அப்படியே விட்டுருவாங்க அதுக்கு ஒரு பேர் வச்சு இல்லாட்டி ஒரு புயலாக அதை பாவிக்க மாட்டார்கள் ஆனால் அதே காற்றழுத்த தாழ்வு நிலை எழுபத்தி ஒன்பது மைல்ஸ் பெர் ஹவருக்கு மேல வந்துச்சுன்னா அதை புயலாக மாற்றிடுவார்கள் இல்லாட்டி புயல் அப்படிங்கிற பேர்ல அறியப்படும் ஒரு புயல் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு பதிலா இரண்டாயிரத்தி பதினாலில் ஏற்பட்ட புயல் இரண்டாயிரத்தி பதினைந்தில் ஏற்பட்ட புயல் இப்படின்னு ஒரு வழக்கமாகவே இருக்கும் இதற்கு ஒரு பேர் வச்சுட்டா அந்த பேருக்கு இல்லாட்டி அந்த புயலுக்கு ஒரு யூனிக்னஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கறத மைண்ட்ல வச்சுட்டு தான் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் ஒவ்வொரு விதமான பேர் வைக்கிறாங்க இந்த பேரும் சும்மா சாதாரணமா வைக்கிறது கிடையாது ஒவ்வொரு நாடுகளும் அந்த நாடுகளுக்கு வழக்கமான ஒரு பெயரே இந்த புயலுக்கு வைப்பதற்காக உலக நாடுகளிடம் கொடுக்கிறது இதை நம்ம ஃபுல்லா தெரிஞ்சுக்கணும்னா இதுக்கு ஹிஸ்டரி நம்ம தெரிஞ்சிருக்கணும் புயலை பொறுத்த வரைக்கும் மூணு விதமா நீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க ஒன்று ஹரிகேன்ஸ் இன்னொன்று இவைகளுக்கு நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்பாகவே பெயர் வைத்து அழைத்துள்ளனர்கள் கரேபியன் தீவில் வாழும் மக்கள் இந்த கரேபியன் தீவில் வாழும் மக்கள் இவங்களுக்கு எப்படி பேர் வச்சாங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுல ஒரு கேலண்டர் இருந்துச்சு அவங்க கையில இந்த நாள்ல இப்படி ஒரு புயல் வரும் அப்படின்னு அந்த கலண்டர்ல ஆல்ரெடி அந்த புயலுக்கான காரணங்கள் இல்லாட்டி அந்த புயலுக்கான பெயர்கள் இருந்தது அதை வைத்து இவர்கள் அழைத்து வந்தார்கள் இது இரண்டாவது உலக யுத்தம் வர அப்படிதான் நடந்துட்டு இருந்துச்சு ஆனா அதன் பிறகுதான் அமெரிக்கா இந்த பெயர் வைக்கிறதுல மூக்கு நுழைக்குது அந்த நேரத்துல அமெரிக்கா சொல்லுது இப்படி மட்டும் நீங்க பேர் வச்சா போதாது இந்த புயலுக்கு எல்லாம் பெண்கள் பெயர் வைக்கணும் அப்படின்னு ஒரு புதிய ஒரு ஆல்பபெட்டிக்க கொண்டு வராங்க உள்ள இந்த ஆல்பபெட்டுக்குள்ள ஏ டு டபிள்யூ அதுக்குள்ள இருக்கிற எல்லா ஆல்பபெட்டும் எடுத்துக்கிறாங்க இதுல இருந்து கொஞ்சம் ஆல்பபெட்ட நீக்கி வைக்கிறாங்க அந்த ஆல்பபெட் என்னலாம் கியூ யு எக்ஸ் ஒய் இசட் நீங்க பாக்குற இல்லாட்டி நீ கேட்க போற எந்த புயலுக்கும் இந்த லெட்டர் வச்சு தொடங்குற எந்த பெயரும் இருக்காது இது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி மூணுல இருந்து இப்படி ஒரு செயல்முறைக்கு வராங்க ஆனா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி எட்டுல இருந்து ஆண்கள் பெயரையும் வைக்கலாம் அப்படின்னு தீர்மானிக்கிறாங்க இந்த அமைப்பு இந்த ஆண்கள் பெயர் வைப்பதற்கும் இந்த பெண்கள் பெயர் வைப்பதற்கும் கொஞ்சம் லிமிடேஷன்ஸ் இருக்கு அது என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா வருடத்தின் முதல் புயலாக இருந்தால் அந்த புயலின் பெயர் ஏ அப்படிங்கிற ஆல்பபெட்ல இருந்து தொடங்கும் இரண்டாவது புயலுக்கு பி அப்படிங்கிற ஆல்பபெட்ல இருந்து பெயர் தொடங்கும் இப்படியே கண்டினியூவா ஆகும் சரி இந்த ஆண் பெயர் பெண் பெயர் எப்போது வரும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இரட்டை இலக்கத்தில் முடிகிற ஒரு வருஷத்துல ஒற்றை இலக்கமாக வரும் புயல்களுக்கு ஆண்கள் பெயரும் ஒற்றை இலக்கமாக முடியும் வருடங்களில் ஒற்றை இலக்கத்தில் வரும் புயல்களுக்கு பெண்கள் பெயரையும் வைக்கிறார்கள் சைக்ளான் இல்லாட்டி இந்தியன் ஓஷன்ல வர்ற புயல்களுக்கு பெயர் வைக்கிறது சமீப காலமாகத்தான் நடந்து கொண்டு வருகிறது இரண்டாயிரம் வருடத்தில் தான் இதுக்கு முதல் பெயர் வைக்கிறதுக்கான எல்லா ஆலோசனைகளும் நடத்தப்பட்டு இரண்டாயிரத்தி நாலில் இது ஒப்புதல் அளிக்கப்படுகிறது இந்த இந்தியன் ஓஷன்ல வர்ற புயல்களுக்கு யார் பெயர் வைக்கலாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதுக்கு ஒரு குறிப்பிட்ட கொஞ்சம் நாடுகள் இருக்கு அதாவது எட்டு நாடுகள் இருக்கு பங்களாதேஷ் இந்தியா மால்தீவ்ஸ் மியான்மர் ஒமான் பாகிஸ்தான் ஸ்ரீலங்கா அண்ட் தாய்லாந்து இந்த எட்டு கண்ட்ரீஸும் ஆறு பெயர் வச்சு சஜஸ்ட் பண்ணுவாங்க இப்படி இந்தியாவால் இரண்டாயிரத்தி நாலு புயல்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் என்னெல்லாம் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அக்னி ஆகாஷ் பிஜ்லி ஜால் இப்படிங்கிற பெயர்கள் தான் கொடுக்கப்பட்டது இனி வருகிற புயல்களுக்கு இந்தியாவால் கொடுக்கப்பட்ட பெயர்கள் என்னெல்லாம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா லெஹர் இருக்கு மேக் இருக்கு சாகர் இருக்கு வாயு இருக்கு இதுல இனி வரப்போகும் புயல்களுக்கு சாகர் அப்படிங்கிற பெயர் தான் வைக்க போறாங்க அப்படிங்கறது உங்க எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சிருக்கும் அடுத்த ஒரு கன்ஃபியூஷன் இருக்கு அமெரிக்கால வர்ற புயலுக்கு எல்லாம் நல்ல நல்ல பெயரா வைக்கிறாங்க இந்தியால வர்ற புயலுக்கு மட்டும் ஓகி சாகர் அப்படின்னு வைக்கிறாங்களே அதுக்கு உதாரணமா சொல்லலாம் கேத்ரீனா சூசன் மோனிகா அப்படிங்கறது தான் இது வேற ஒண்ண
ஓமான் முர்ஜான் அப்படிங்கிற பெயரை சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அதே மாதிரி மகாசின் ஸ்ரீலங்கா அவங்க சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க அப்படிங்கிற பெயரை தாய்லாந்து சஜஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க இப்படி இந்த பெயர்கள்லாம் உபயோகப்படுத்தப்பட்டு விட்டன அடுத்ததா சாகர் அப்படிங்கிற புயல் இந்த வருஷத்தின் ஐம்பதாவது புயல் அப்படின்னு கணக்கிடப்பட்டுள்ளது இந்த பெயர்களுக்கு மாற்றாக வேறொரு பெயர்களும் வைக்கப்படும் காரணம் என்னவென்றால் இந்த புயல்களால் ஏற்படும் பலவிதமான அழிவுகளை பொறுத்து அந்த பெயரின் மாற்றங்களும் வரும் இப்படி மாற்றப்படும் பெயர்கள் பத்து வருடங்களுக்கு உபயோகப்படுத்தாமல் இருப்பார்கள் இந்த நாட்டவர்கள் சொல்லப்போனா பத்து வருஷத்துக்கு அந்த பெயருக்கு ஒரு ரிட்டைர்மெண்ட் கொடுத்துடுறாங்க இப்படிதான் ஒவ்வொரு புயலுக்கும் பெயர் வைக்கிறாங்க பெயர் வைக்கிறதுக்கு பின்னாடி பலவிதமான காரணங்களும் சொல்றாங்க சாகர் அப்படின்னு சொல்றதுக்கு கடல் அப்படிங்கிற ஒரு அர்த்தம் இருக்கு அப்படிங்கறத நம்ம பார்த்தோம் காரணம் இந்த சாகர் அப்படிங்கிற புயலால் கடல் மட்டத்திற்கு தான் அதிக அளவு பாதிப்புகள் இருப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கருதுகின்றனர் பாகிஸ்தானால் கொடுக்கப்பட்டுள்ள வேறு சில பெயர்களும் இருக்கிறது நிலோஃபர் டிட்லி மற்றும் புல்புல் இப்படி ஒவ்வொரு புயலுக்கும் பெயர் கொடுப்பதால் வரலாற்றில் அந்த புயலின் தாக்கத்தையும் அந்த புயலின் தீவிரத்தையும் மக்களால் ஈஸியாக புரிந்து கொள்ள முடியும் அதற்காக மட்டும்தான் இப்படி ஒரு பெயர் வைக்கிறாங்க ஓவராலா புயலுக்கு ஏன் பெயர் வைக்கிறாங்க எப்படி பெயர் வைக்கிறாங்க எந்த மாதிரி பெயர் வைக்கிறாங்க எத்தனை கண்ட்ரிஸ் இல்லை இருக்கு அப்படிங்கறதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் இதை பற்றி உங்கள் நண்பர்களுக்கும் பகிருங்கள் தமிழ் பொக்கிஷம் சேனலை இதுவரை சப்ஸ்கிரைப் செய்யாத தோழர்கள் தோழிகள் தயவு செய்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் ஆதரவுக்கு மிக்க நன்றி வணக்கம்